Hi friends, welcome to our channel Success Learn with Mala. If you are our channel, subscribe to our channel. If you are watching this channel, we have the 10th English book, Prose, Poem, Sublimentary Reader, then we have question and answer, grammar, exercise, we have uploaded this video. If you are watching this channel, subscribe to our subscribe to our channel. In this video, we will see Active Voice and Passive Voice. We will see a second section of the video. First, we will see what we call Active Voice and Passive Voice. We will see a definition of the video. Second, we will see Part 1 and Simple. Present tense, present continuous tense, present perfect tense அந்த tenses, three tensesலிமே active voice sentence எப்படி passive voice sentence change பண்ணில் அப்படின் சொல்லி part 1 video upload பண்ணிருக்கும் அதுக்கான link வந்து கேட் description boxல கொடுத்திருக்கும் அதைப் பாத்துக்கும் இப்போம் வந்து பாத்திருக்கும் எப்படியினம் நம்ம முன்னமே பாத்திருக்கும் first videoலே நான் சொல்லிருப்பேன் active voiceல qualifying First three tens எப்படி change பண்டுதும் முன்னாடியைப் பார்த்துடும் இப்போ next three tens பார்க்கலாம் அதாவது past tense past perfect then past continuous இந்த three tensesலையும் active voice sentence எப்படி passive voice sentence change பண்ணலாம் அதுக்கு என்னன rules இருக்கு இதுதான் பார்க்குரும் active voice நான் நமக்கே தெரியும் subjectுக்கு importance இருக்கும் next passive voice அப்படியின் object இது நம்க்கு ரூல் என்ன அப்படியின்னா, active voiceல் இந்த passive voiceக்கு change பண்ணும் போடுது, ரூல் வந்து 3-3 ரூல்தான், அது நமக்கு எப்போமே நியாபக்கொச்சுக்கும் அந்த ரூல் sentence வந்து cross பண்ணும் எப்படி எப்படியின்னா, object subject ஆவும் subject object ஆவும் change பண்ணும் second one பார்த்தீங்க அப்படியின்னா, verb form நமக்கு ரம்ப முக்கியும் ஏனா, எந்த tenseாக இருந்தாலும் passive voiceக்கு change பண்ணும் போடுது past the participle verb formலதா, use பண்ணும் அது clearாக நியாபக்குச்சுக்குங்க then third one, இப்ப நம்ம பார்க்கரும் இல்லையா, இதுதாம் active voiceலிந்து passive voice change வந்து போது I அப்படியின் B இருந்துச்சின் as, U வந்த U, He வந்த Him, She வந்த Her, They வந்த Them, It வந்த It இதன் மறக்கவே குடாது, எந்த tenseல வேணா லுக்கலாம் அந்த sentence, அந்த sentence நம் எந்த tenseல இந்த நம் change பண்ணாலும் passive voice change பண்ணாலும் I வந்த Me, U வந்த As, B வந்த U, He வந்த Him, She வந்த Her, They வந்த Them, It வந்த It இது மறக்கவே குடாது, active voiceல இந்த passive voice நம் change பண்ணிருது, இந்த rule நம் மறக்கவே குடாது, மூனு ரூலுமே மறக்க குடாது, பட் இது மறக்க குடாது, கேங்களா? Indonesia இன்னோரு விஷ்யும் நம்ம் active voice லிந்து passive voiceக்கு change பண்ணும் பொழுது பார்த்தீர்கள் subject, verb, object இந்த sentence pattern அமைப்பிலதான் வந்து sentence வந்து இருக்கும் கேங்களாம் so object subject ஆம் subject object ஆம் verb வந்து past participle verb ஆம் நம்ம change பண்ணும் simple easy ஆ புருந்துக்கிட்டீர்கள் ரும்ப easy ஆ வேது இருக்கும் கேங்களாம் active voice நா subject past tense இருக்கும் object இருக்கும் passive voice நா object subject turn off உம் was or where இது ரும்ப முக்கியும் நமக்கு was use பண்டுரமா where use பண்டுரமா அப்படின்னு ரும்ப முக்கியும் was or where ஒன்னு was use பண்ணும் அப்படில்லனா where வந்து use பண்ணும் was where எங்க use பண்டுரத அப்படினா I, he, she, it இது வந்துச் செப்படியின்னா was use பண்ணும் we, you, they வந்துச்சினா where use பண்ணும் Next, pass the participle web, web3 form use பண்ணும் Next one, subject turn off object இதுதா rule Simple past tenseல, active voiceல இந்த passive voice change பண்ணும் அப்படியின்ன Object, subject are change ஆகும் Web வந்து அங்க past tenseல இருக்கும் இங்க web3 formல use பண்ணும் Then, was or where use பண்ணும் Secture நேல் நேம் கொச்சுக்குங்க Subject, sentence ஓட அமைப்பி இத்தே orderலதா இருக்குணும் Order மாறி இருந்துது அப்படியின்ன 
தப்பாகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாஷ் போடணுமா சார் வாஷ் போடணுமா வேர் போடணுமா நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வெப் த்ரீ ஃபார்மு தென் லாஸ்ட் மேன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து சாரி சப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டாக அங்கே இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் She wrote a letter. She wrote a letter. அப்படின்னு இருக்கு ஷி ரோட்டிய லெட்டர் இதில் வந்து ஷீன்றது நமக்கு சப்ஜெக்ட் ரோட்டுன்றது வேர்பு லெட்டர்ன்றது ஆப்ஜெக்ட் இல்லைங்களா ஓகே இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து ரோட் அப்படின்றது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கிற நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி வரும் இல்லையா ஏன் லெட்டர் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ லெட்டர் போட்டாச்சு வாஸ் ரொம்ப மெயின் மெயினாக நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா வாஸ் எங்கே போடணும் வேறு எங்கே போடணும் ஓகேவா லெட்டர் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஏற்றுக்க மாதிரி வாஸ் ஆர் வேர் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பர்த் த்ரீ ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பை சப்ஜெக்ட் போடணும் இல்லைங்களா சரி சப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணி போடணும் ஸோ வாஸ் போடுறோம் வாஸ் எதுக்காக நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ஷீ இட்டு வந்துச்சுன்னா வாஸ் வரும்னு பார்த்தோம் ஏ லெட்டர் அப்படின்றது இட் இதில் வருது ஸோ அதனால் அதுங்க வாஸ் போடுறோம் ரோட் இங்கே ரோட் அப்படின்றது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது நம்ம ரிட்டர்ன் அப்படின்ற வெப் த்ரீ ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் கீழே நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரைட் ரோட் ரிட்டர்ன் இது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் வெப் வெப் ஒன் வெப் டூ வெப் த்ரீ ஃபார்மில் ரைட்டுன்ற வேர்டுக்கு ரைட் ரோட் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை நம்ம ரிட்டர்ன் அப்படின்ற வேர்ட் வெப் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் பை யூஸ் பண்ணுவோம் பேசிவ் வாய்ஸில் தென் ஷீ வந்தால் ஹெர் ஓகே கிளியராக ஓகே நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாமா இப்போ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இதே சென்டென்ஸ் தான் அதில் வேர் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஷீ ரோட் லெட்டர்ஸ் இங்கே லெட்டர்னு இருக்குது இங்கே லெட்டர்ஸ்ன்னு இருக்குது இதை நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் சேம் ரூல் தான் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஆகும் மாஸ் போடணுமா வேர் போடணுமான்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வெப் த்ரீ ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் பை போடுவோம் சப்ஜெக்டாக ஆப்ஜெக்டாக கொண்டு வருவோம் இல்லைங்களா ஓகே ஏ லெட் லெட்டர்ஸ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு இங்கே வேர் போட்டிருக்கோம் நல்லா பாருங்கள் இங்கே வாஷ் போட்டிருப்போம் இங்கே வேர் போட்டிருக்கோம் இங்கே வந்து லெட்டர் அப்படின்றதுனால நம்ம வாஷ் போட்டோம் லெட்டர்ஸ் ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே வேர் போடுறோம் ஓகே வேர் ரிட்டர்ன் பை ஹெர் ஷீ வந்த ஹெர் போடும் அந்த ரூல் நம்ம மறக்கக்கூடாது ஷீ வந்த ஹெர் போடணும் அப்படின்றது ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஐ சாய மூவி ஐ சாவிய மூவி ஓகே இப்போ ஐ வந்திருக்கு சப்ஜெக்ட்டு சான்றது வேர்பு மூவின்றது ஆப்ஜெக்ட்டு எப்போவும் போல் நம்மளோட ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூவி அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட்டு சப்ஜெக்டாக இங்கே வரும் ஏ மூவி வாஸ் வரும் ஏன்னா ஹீ ஷீ இட்டு வந்தால் வாஸ் வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இங்கே மூவி வரும்போது வாஸ் போடுறோம் சா அப்படின்றது வேர்புக்கான த்ரீ ஃபார்ம் சீன் சி சா சீன் சி சான்றது வெப் டூ ஃபார்மில் இருக்குது சீன்ன்றதை நம்ம வந்து வெப் த்ரீ ஃபார்மில் ரைட் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ சீன் பை மீ மீ எந்த என்ன பண்ணணும் ஐ வந்து நம்ம மீ போடணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஐ வந்திருக்கனால இங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற சப்ஜெக்ட் இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்டாக வரும்போது ஐ வந்தால் மீ போடும் ஓகே இந்த ரெண்டு இந்த மூணு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸும் கிளியராக இருக்குங்களா இதே மாதிரி தான் நம்ம இன்னும் அடுத்தடுத்து வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் பின்னாடி வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்த சென்டென்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்ல பார்க்கலாம் ஓகே இது கிளியராக இருக்கீங்களா நம்ம நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் போடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் வி பில்ட் தீஸ் ஹவுசஸ் லாஸ்ட் இயர் இதில் வந்து லாஸ்ட் இயர்ன்றது நமக்கு வந்து அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நமக்கு வந்து மீனிங் ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஸோ வி பில்ட் தீஸ் ஹவுசஸ் லாஸ்ட் இயர் இல்லை நமக்கு பீன்றது சப்ஜெக்ட் பில்ட் அப்படின்றது வேப் சப்ஜெக்ட் வேப் தீஸ் ஹவுசஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட் இந்த லாஸ்ட் இயர்ன்றது நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சென்டென்ஸில் அப்படியே ஏன்னா அது மீனிங் ஃபுல்லாக வரணுன்றதுக்காக நம்ம அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஓகே இப்போ தீஸ் ஹவுஸ்ன்றது நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ தீஸ் ஹவுசஸ் அப்படின்றது இங்கே ஆப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டாக கொண்டு வரும் வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா ஹவுசஸ் ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்கதா ஸோ அதனால் நம்ம வந்து வேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓ
இதில் ய டாக் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் பிட்டுன்றது வேர்ப் த பாய் என்றது ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ரூல் படி ஆக்டிவ் வைஸாக பேசிவ் வைஸாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது எ பாய் அப்படின்றது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முன்னாடி கொண்டு வருவோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் எ பாய் த பாய் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு வருது வாஸ் வாஸ் போடுவோம் ஹீ ஷி இட்டுலாம் வந்துச்சுன்னா வாஸ் போடணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ வாஸ் பிட்டன் வெப் த்ரீ ஃபார்ம் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அந்த வேர்டுக்கு த்ரீ ஃபார்மும் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் தேர்ட் ஃபார்ம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் பி டேர்ன் பை எ டாக் ஓகே புரிஞ்சிச்சிங்களா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கான ரூல்ஸ் பார்க்கலாம் பாஸ்ட் டென்ஸில் ரூல்ஸ் பார்த்தோமா சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் ரூல்ஸ் பார்த்தோம் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் டென்ஸில் வெர்ப் இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் இங்கே அதே மாதிரி என்னென்னு பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் ஆர் வேர் வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி நமக்கு தெரியும் கண்டினியூ ஃபார்ம் நேர்லேயே ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பேன்சி வாய்ஸ் பேன்சி வாய்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக டேர்ன் ஆகுமா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டேர்ன் அவுட் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் ஆர் வேர் ப்ளஸ் பீயிங் இதில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது பீயிங்ன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணணும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் டேர்னடு ஆப்ஜெக்ட் ஓகே அதாவது பேசி வாய்ஸாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம்ப்பா பேசி வாய்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எப்போதும் நமக்கு தெரியும் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக போடுவோம் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக எழுதியாச்சு அந்த இப்போ நம் இப்போ நம்ம பேசி வாய்ஸில் அந்த சென்டென்ஸாக சப்ஜெக்ட் இல்லையா ஸோ அந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாஷ் போடணுமா வேர் போடணுமான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பீயிங்ன்ற வேர்டு நம்ம ஆட் பண்ணணும் பிஇஐஎன்ஜி பீயிங்ன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணாது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்பு வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் போடணும் ஓகே கிளியராக ஓகே ஏன்னா இதுதான் அம் அமைப்பு அது ஆர்டர் ஓகே அந்த ஆர்டர் மாதிரி நம்ம எழுதக்கூடாது இல்லை தப்பு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ பேசி வாய்ஸ்னால் சப்ஜெக்ட் வாஸ் ஆர் வே பீயிங் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தென் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஓகே இங்கே வாஸ் எப்படி போடணும் வேற எங்கே போடணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஐ ஹி ஷி இட் வந்த வேஸ் வி யு தே வந்த வேர் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாமா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐ ஐ வாஸ் ட்ராயிங் த பிக்சர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நான் வந்து படங்களை வரைந்து கொண்டிருக்கிறேன் பாஸ்ட் டென்ஸ்னால் கொ கொஞ்ச நேரம் நடந் நடந்துட்டுருக்கிற ஒரு செயலை நம்ம கொண்டிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நான் படங்களை வட வரைந்து கொண்டிருந்தேன் இப் கொஞ்சம் நேரம் நடந்துட்டு இருந்த டென்சை வந்து நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸில் சொல்லும் போது சொல்லுவோம் ஓகே இது டென்சஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் படி பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் படித்தவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஓகே இதில் பாருங்கள் ஐ வாஸ் அப்படின் ஐ என்றது இங்கே என்னவே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட்டு வாஸ்ன்றது நம்ம பார்க்குற பி வேர்பு ட்ராயிங் பிக்சர்ஸ் பிக்சர்ஸ்ன்றது ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ நம்ம ரூல் படி ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக கொண்டு வருவோம் ஸோ பிக்சர்ஸ் பிக்சர்ஸ் போட்டாச்சு வேர் வருமா வாஸ் வருமா வேர் தான் வரும் ஏன்னா அது ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஸோ அதனால் வேர் பீயிங் பீயிங்ன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணுறோம் ட்ராயிங் அப்படின்றதோடைய ட்ரா ட்ரீவ் ட்ரான் ஓகே மூணு ஃபார்மும் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ட்ரான்றது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர் பை ஐ வந்த மீ ஓகே சென்டென்ஸ் புரியுதுங்களா பாருங்கள் பிக்சர்ஸ் வேர் பீயிங் ட்ரான் பை மீ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் தேவ் வேர் இங்கே புரியுதுங்களா இங்கே தேவ் வந்தால் வேர் வருது ஓகே தேவ் வேர் மேக்கிங் ஏ நாய்ஸ் தேவ் வேர் மேக்கிங் ஏ நாய்ஸ் இப்போது வேர்ன்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த பி பி வேர்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது தேவ்ன்றது சப்ஜெக்ட்டு மேக்கிங் மேக்கிங்ன்றது தான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க வேர்பு ஏ நாய்ஸ் அப்படின்றது தான் ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ சப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்டாகவும் ஆப்ஜெக்டாக சப்ஜெக்டாகவும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ என் நாய்ஸ் என் நாய்ஸ்ன்னு வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் வாஸ் போட்டிருக்கோம் ஹீ ஷி இட்டுலாம் வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் வாஸ் போடணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ நாய்ஸ் வரும்போது வாஸ் பீயிங்ன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ரூலு ஸோ பீயிங் மேக் மேக் மேட் மேட் ஓகே ஸோ மேட் அப்படின்ற வேர்டு பை தேவ் வந்தா தேவ் வந்தா தெம் போடணும் நம்ம ரூல் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு இல்லைங்களா ஸோ தேவ் வந்ததுனால இங்கே தெம் போட்டிருக்காங்க ஓகே தேவ் வந்ததுனால தெம் என் நாய்ஸ் வாஸ் பீயிங் மேட் பை தெம் ஓகே கிளியராக இருக்குங்களா நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் போடலாமா நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் த பாய்ஸ் வேர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் இதில் பாருங்கள் 
the boys were playing cricket boys irukkaranaala were potturukanga playing irukke cricket irukke idu active voice sentence the boys indradha subject cricket indradha object playing indradhu verb so ipo object subject avum subject object avum change pannanum no, was pannuma were pannuma nu paakanum adukapram being indra word pannanum no, then verb verb playing indra verb kana past participle form vanda nama use pannanum okay so cricket abindradhu ஆப்ஜெக்ட் அதான் ஃபஸ்ட்டு வரும் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டுன்றது ஹீ ஷீ இட்டில் வர்றதுனால நம்ம இட்டில் வர்றதுனால வாஷ் போடுறோம் பீயிங்கிற வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அது ரூலு ப்ளே பிளேட் பிளேட் அப்படின்றது பிளேவோடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்பு ஸோ அதனால் பிளேட் பை த பாய்ஸ் ஓகே ஆக்டிவ் வயசு பேசி வயசாக ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ண முடியுதா கிளியர் ஆகுதா உங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மாலா வாஷ் டைப்பிங் த அர்ஜென்ட் லெட்டர்ஸ் மாலா வாஷ் வருந்திருக்கு ஓகே நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க வாஷ் வேரில் தான் நமக்கு நிறைய தப்பு வரும் ஓகே மாலா வாஷ் டைப்பிங் தி அர்ஜென்ட் லெட்டர் ஓகே அவள் வந்து அர்ஜென்ட்டாக தேவைப்படுகின்ற ஒரு லெட்டரை வந்து டைப் பண்ணிட்டுருக்குறா ஓகே டைப் அப்படின்றத நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க வந்து வேப் டைப் பண்ணிட்டு இருந்தா ஸோ கொண்டிருந்தால் அப்போ கொண்டிருந்தால் முன்னாடி ஓகே டைப் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஸோ டைப்ன்றது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்க வேர்பு இதில் வந்து அர்ஜெண்ட் தி அர்ஜெண்ட் அப்படின்றது தான் ஜி அர்ஜெண்ட் லெட்டர்ஸ் அப்படின்றது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறோம் தி அர்ஜெண்ட் லெட்டர்ஸ் லெட்டர்ஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே லெட்டர்ஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால வேறு பீயிங் டைப்டு பை மாலா பீயிங்ன்ற வேர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பீயிங் டைப்டு பை மாலா டைப் டைப் டைப்டு ஓகே வெப் த்ரீ ஃபார்ம் கீழே கொடுத்துருக்க இந்த ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு மூணு ஃபார்ம் ஒரு வேர்டுக்கு இப்போ த்ரீ ஃபார்மும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் தேர்ட் ஃபார்ம் மட்டும்தான் ரைட் பண்ணணும் த்ரீ ஃபார்ம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஷி வாஸ் வாட்சிங் டிவி ஷி வாஸ் வாட்சிங் டிவி ஓகே அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது டிவின்றது ஃபஸ்ட்டு வருமா ஸோ டிவி வாஸ் தான் வரும் ஏன்னா ஹீ ஷீட்டுக்கு வந்து வாஸ் தான் போடுவோம் ஸோ அதனால் வாஸ் பீயிங்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் வாட்சுடு அப்படின்றது பாஸ்ட்டு பார்ட்டிசிபிள் வெப் த்ரீ ஃபார்மு பை ஹெர் ஷீ வந்தால் ஹெர் போடணும் ஷீ வந்தால் ஹெர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸோ ஹெர் ஓகேங்களா ஷீ வந்தால் ஹெர் யூஸ் பண்ணுறோம் த டிவி வாஸ் பீயிங் வாட்சுடு பை ஹெர் இது பாசி வாய்ஸ் ஓகே ஓகே இப்போது சிம்பிள் பாஸ்ட் பார்த்தாச்சு பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பார்த்தாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்க்குறோம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா இதில் வந்து வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்மில் தான் வேர்ப் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம வெர்பு வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு கஷ்டப்படவே வேண்டாம் ஸோ ஏன்னா வேர்பு வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் தான் இருக்கும் பேசிவ் வாய்ஸில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போதும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்காக தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதில் இன்னொன்று நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரூல் என்னென்னா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாகவும் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாகவும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து ஹேட் பீன் பிஇஇஎன் பீன் ஹேட் பீன் ஓகே ஹேட் பீன்ற வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே இதில் ரொம்ப நமக்கு ஈஸியாக இருக்கிறது ரெண்டு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹீ ஷி இட்டு தேவ் வி எது வந்தாலும் நம்ம ஹேடு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இதில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் வெப் ஃபார்ம் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வெப் ஃபார்ம் தான் இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம என்னப்பா சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பீயிங்ன்ற வேர்டு தான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே கிளியராக நம்ம எக்ஸசைஸ் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாமா ஓகே பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி போஸ்டட் த லெட்டர் ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே இந்த கணிதத்தை அனுப்பி இருந்தேன் ஓகே ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி போஸ்டட் த லெட்டர் தி லெட்டர் அப்படின்றத நமக்கு கொடுத்துருக்குற ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வரும் போஸ்டட் தான் வெர்பு ஸோ ஹேட் போட்டாச்சு இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹேட் போடணும் ஹேட் பீன் பீன் வந்து ரூலு எப்படி வந்து நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா பிஇ ஐஎன்ஜி நம்ம ஆட் பண்ணணும் அது ரூலுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் பீன் பீஎன் பீன் போடணும் ரூல் ஓகேங்களா ஓகே பீன் போஸ்டட் பை மீ ஐ வந்தா மீ பார்த்தோமா ஐ வந்தா மீ யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோமா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் சென்டென்ஸ் பார் த லெட்டர் ஹேட் பீன் போஸ்டட் பை மீன் இது பாசிவ் வாய்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அவர் டீம் ஹேட் ஓன் த மேட
அவர் டீம் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட்டு ஹேடுன்றது நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அந்த பி பி ஃபார்மு வேர்ன் வின் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த வேர்ன்றது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அதே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இங்கே பாருங்கள் த மேட்ச் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு வரும் த மேட்ச் ஹேட் பீன் வேர்ன் பை அவர் டீம் ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் த நாய்ஸ் ஹேட் த ஹவுஸ் இஸ் த நாய்ஸ் ஹேட் ஃப்ரைட் அண்ட் அட் த ஹார்ஸ் அந்த சத்தங்கள் வந்து குதிரையை பயமுடுத்தி இருந்தது ஓகே இது ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்குது தி நாய்ஸ் அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்க சப்ஜெக்ட் ஹேடுன்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த வேப் வெப் ஃபார்ம் பி வெப் தென் ஃப்ரைட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்க நமக்கு வந்து வெப் இது வந்து வெப் த்ரீ ஃபார்ம்லேயே இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம அதே வெப் த்ரீ ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தி ஹார்ஸ் இதுதான் ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ ஆப்ஜெக்ட் முன்னாடி கொண்டு வருவோம் இல்லைங்களா தி ஹார்ஸஸ் ஹேட் பீன் பீன்ற வேர்ட் நம்ம மறக்கவே கூடாது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே த ஹார்ஸஸ் ஹேட் பீன் ஃப்ரைட் ஹண்ட்ரட் பை த நாய்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் லைட் அண்ட் ஸ்டக் த ஹவுஸ் த ஹவுஸ்ன்றது முன்னாடி வரும் ஹேட் பீன்ற வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டக் பை லைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஹி பா ஹி ஹேட் பாட் ய நெக்லஸ் ஹி ஹேட் பாட் ய நெக்லஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த நெக்லஸ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட்டு ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இங்கே வந்துருக்கும் முன்னாடி சப்ஜெக்டாக வரும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே சப்ஜெக்டாக வருது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வரும் என் நெக்லஸ் வரும் ஹேட் பீன் பாட் பை ஹிம் ஹிம் எதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ வந்தால் ஹிம் வரும் ஸோ அதனால் ஹிம் ஓகே இப்படி நம்ம ஷீ வந்தால் ஹர் வரும்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் ஹீ வந்தால் ஹிம் வரும் ஓகே கிளியர் ஆக்கிங்களா சிம்பிள் பாஸ்ட்டு நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கில் இருக்கிற சிம் சிம்பிள் பாஸ்ட்டு பாஸ்ட் கண்டினியூவஸ் தென் பாஸ் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்க்கான ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருந்துச்சுன்னா பேக்ஸி வாய்ஸில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி